Fala galera, aqui é o Garoto Phasen e, bom, no vídeo a gente vai entender como é que funciona o plugin RBase da Waves. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar um gostei e um feedback nos comentários que vai me ajudar bastante, então vamos lá. Aqui temos um answer para frequências baixas, caso você não saiba como é que funciona o answer plugin, ele tende a acentuar, ou seja, trazer mais clareza e intensidade para tal finalidade. Então aqui, nesse caso, ele está trabalhando com as frequências baixas, então... O R-Base ele vai tratar ali com o Aeroate, Kick e qualquer outro instrumento que esteja naquela região. Ele é bem simples e plugins com essa proposta costuma ser assim. Então a gente encontra aqui poucos parâmetros, vamos lá começar pelo de frequência. A partir daqui é de onde o plugin vai gerar os harmônicos. E tudo que envolver abaixo disso, desse valor, vai ser removido do sinal e substituído por harmônicos gerado pelo plugin. Calma que você não vai perder, você vai poder mesclar ali. Uh, o sinal, com o sinal original na saída, mas é assim que funciona esse parâmetro, tá? Aqui no lado esquerdo a gente tem um medidor que indica a quantidade de gráfico que está presente na entrada do plugin, pelo menos ali naquela região determinada ali anteriormente, na frequência, tá? Em cima do medidor a gente tem um botão de in e out que vai funcionar de uma forma interessante. Se você deixar em out, ele vai desligar, e apenas os harmônicos gerados pelo plugin que vai ser ouvido quando você liga o som gerado pelo plugin é misturado ao sinal original e assim você tem o controle do plugin tá aqui no meio a gente tem um intensity onde você vai controlar o nível dos harmônicos gerados então quanto mais maior a quantidade de harmônicos adicionado ao sinal se você reduzir aqui você vai controlar mais ainda os harmônicos tá por fim a gente tem o um ganho aqui Nesse parâmetro, juntamente com o medidor de saída, tá? Então, é um plugin que tem três parâmetros aqui, no máximo, e você tem um resultado muito bom. Você não vai precisar forçar na mixagem, naquela trilha, uma saturação, uma equalização demais ali, se você tem o R-Base. Então, você vai conseguir trazer o grave mais presente, de uma forma mais natural ali, então, de uma forma mais sutil, vamos dizer. O vídeo já vai ficando por aqui. Deixe aí nos comentários se você já utiliza algum answer para essa região grave, se você não costuma utilizar, tá aí uma boa recomendação. Não é um vídeo patrocinado, mas é um plugin que eu costumo utilizar bastante. Deixa um feedback aí nos comentários se você gostou. Um like, não esquece de se inscrever, tá? Até a próxima.